Je vais vous parler aujourd'hui du liquide amniotique, ou en tout cas un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur du corps d'une femme enceinte et plus particulièrement à l'intérieur de l'utérus, qui est cet organe exclusivement féminin qui permet, pendant les grossesses notamment, d'accueillir les bébés à l'intérieur pour qu'ils se développent. Petit rappel anatomique rapide, l'utérus, en fin de grossesse notamment, va avoir une sorte de forme de ballon. Il est terminé par le col de l'utérus qui est accessible par le vagin. Et à l'intérieur de cet utérus, il y a le placenta. Du placenta chemine le cordon ombilical auquel est rattaché le bébé. Et les parois de l'utérus vont être tapissées de membranes qui permettent de contenir le bébé et aussi le liquide amniotique qui va remplir la cavité utérine autour du bébé. Et ce liquide amniotique est un liquide vraiment extraordinaire puisque il va permettre au bébé de bouger. Parce que imaginez que s'il n'y avait pas de liquide amniotique, il serait comme euh, un petit peu sous vide et que ce serait beaucoup moins facile de bouger. Donc le liquide amniotique va permettre euh, tous les mouvements du bébé et donc de lui permettre de se développer tout à fait bien. Et ce liquide amniotique va aussi avoir comme autre fonction de permettre au corps du bébé de continuer à s'entraîner, à déglutir, à comme digérer ce liquide amniotique et à faire fonctionner ses reins pour que le corps s'entraîne à fonctionner pour quand ce sera le moment d'être à l'extérieur de l'utérus. Et donc, d'où vient le liquide amniotique Eh bien, le liquide amniotique va venir des urines du bébé puisque... Il va avaler le liquide, le digérer, l'uriner, et ainsi de suite. Ça fait comme un cycle. Peut-être ça vous paraît un peu bizarre que le bébé boive ses urines. En fait, les urines du bébé sont très propres, puisque euh, elles ne servent pas au bébé, comme chez nous, à éliminer des déchets. Ça, c'est le placenta qui s'en charge. Je vous en ai parlé au tout début. Le placenta, c'est comme une interface entre le bébé et la mère, et plus particulièrement entre le sang du bébé et le sang de la mère, et ça va permettre au bébé de pouvoir se développer, grandir, se nourrir pendant la grossesse, puisque le placenta va jouer le rôle de poumon, puisque le bébé étant dans du liquide, il ne respire pas pendant la grossesse, par contre son sang est oxygéné par le placenta. Et le placenta va aussi permettre de nourrir le bébé, puisque les nutriments nécessaires vont être pris dans le sang de la mère pour être donnés au bébé. Donc ça, c'est ce qui va vers le bébé. Et il y a aussi un chemin retour, puisque le placenta va permettre de filtrer le sang du bébé pour le nettoyer. Donc c'est un bel organe également, ce placenta, qui permet à la grossesse de se développer bien. Et maintenant que je vous ai raconté ça, dans une autre vidéo, je vais pouvoir vous parler de la rupture de la poche des os. Grand sujet.